இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் மெடிக்கல் படிக்கணும்னு நிறைய பேர் ஜேஇஇ நீட் எக்ஸாம் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவற்றை தவிர இன்னொரு முக்கியமான ஆனா அதிகம் கவனிக்கப்படாத ஒரு படிப்பு இருக்கு அதுதான் பி ஆர்க் இந்த பி ஆர்க் படிக்க எழுத வேண்டிய எக்ஸாம் தான் நேட்டா நேட்டானா என்ன அத யாரு நடத்துறாங்க நேட்டா ஸ்கோரை வச்சு எங்கெல்லாம் அட்மிஷன் வாங்கலாம் எக்ஸாம் எப்ப என்ன சிலபஸ் எப்படி படிக்கணும்னு உங்களுக்கு பல கேள்விகள் இருக்கலாம் அவற்றுக்கான விளக்கத்தை விரிவா தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை பாருங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் வாங்க நேஷனல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் ஆர்கிடெக்சர் எனப்படும் நேட்டாவை சென்ட்ரல் கவர்மெண்டின் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனின் கீழ் இயங்கும் கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் தான் நடத்துது இந்தியாவில் ஆர்கிடெக்டா பிராக்டிஸ் பண்ற எல்லாருமே இந்த கவுன்சில ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் பி ஆர்க் அட்மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரோட வேலை நேட்டா எக்ஸாம் நடத்தி ஸ்கோரை அனௌன்ஸ் பண்றது தான் அது கேண்டிடேட்ஸ்க்கு காலேஜஸ்ல பி ஆர்க் அட்மிஷன் வாங்கறதுக்காக எந்த ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு கவுன்சிலிங்கையும் நடத்தாது ஸோ நேட்டா ஸ்கோர் வாங்கினவங்க அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட காலேஜஸோட லிஸ்ட்டை எடுத்து அவை அட்மிஷன் ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சான்னு வெப்சைட்டில் செக் பண்ணிக்கிட்டு ஒவ்வொரு காலேஜாக தனித்தனியாக அப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் இந்தியாவில் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் அண்ட் காலேஜஸில் பிஆர் கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அவற்றில் அட்மிஷன் வாங்கணுன்னா நேட்டா ஸ்கோர் ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் ஐஐடிஸ் அண்ட் என்ஐடிஸில் அட்மிஷன் வாங்கணும்னா நேட்டா ஸ்கோர் தேவைப்படாது அதுக்கு பதில் ஜேஇஇ மெயின் எக்ஸாம் எழுதி அதுல ஸ்கோர் வாங்கணும் ஜேஇ மெயின் பத்தி தனியா வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பாத்துக்கோங்க ஓகே நேட்டா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீய எப்ப கண்டக்ட் பண்றாங்க இந்த வருஷம் நேட்டா எக்ஸாம த்ரீ டைம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க இதுல முதல் எக்ஸாம் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன்லயே முடிஞ்சிருச்சு அப்ப நிறைய பேர் நேட்டாவை பத்தி வீடியோ போடுங்கன்னு சொன்னதால் தான் இந்த வீடியோ செகண்ட் எக்ஸாம் ஜூன் மூணாம் தேதியும் தேர்ட் எக்ஸாம் ஜூலை நைன்லயும் நடக்க போகுது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு செஷன்ஸ் செஷன் ஒன்னு காலை பத்து டு மதியம் ஒரு மணி வரைக்கும் செஷன் டூ மதியம் ரெண்டரை டூ ஈவினிங் அஞ்சரை வரைக்கும் நடக்கும் இந்த த்ரீ அவர் எக்ஸாம் எழுத ஏதாவது ஒரு செஷனை உங்களுக்கு அலாட் பண்ணுவாங்க சரி அது எதுக்கு மூணு எக்ஸாம்னு கேட்குறீங்களா அது உங்கள் வசதிக்காக தாங்க ஒரு எக்ஸாம் மட்டுமோ அல்லது மூணு எக்ஸாமோ கூட நீங்கள் எழுதலாம் அப்படி ஒரு கேண்டிடேட் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எக்ஸாம் எழுதியிருந்தா எல்லா எக்ஸாம் மார்க்ஸையுமே டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க சப்போஸ் ரெண்டு எக்ஸாம் எழுதியிருந்தா ரெண்டுல எது அதிக மார்க்ஸ் வருதோ அதையே ஃபைனல் ஸ்கோரா எடுத்துப்பாங்க ஒருவேளை மூணு எக்ஸாம் எழுதியிருந்தா மூணுல ரெண்டு பெஸ்ட் ஸ்கோரா எடுத்து அவற்றோட ஆவரேஜ் மார்க்க ஃபைனல் ஸ்கோரா எடுத்துப்பாங்க நேட்டா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட ஸ்கோர் ஒரு வருஷத்துக்கு தான் வேலிட் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அகடமிக் இயர்ல மட்டும்தான் இந்த ஸ்கோர் செலுபடி ஆகும் அடுத்த வருஷம் யூஸ் பண்ண முடியாது நேட்டா எக்ஸாம் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா பார்ப்போம் இந்த எக்ஸாம கம்ப்யூட்டர்ல தான் அட்டன் பண்ண முடியும் அதுலயும் போன வருஷம் மாதிரி டிராயிங் டெஸ்ட் கிடையாது ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் மட்டும்தான் இந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்ல கொஸ்டின்ஸ் இங்கிலீஷ்ல மட்டும் தான் இருக்கும் சில கொஸ்டின்ஸ் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஆனா அவை எந்தெந்த லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கும்னு குறிப்பிடப்படல ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ்னு மூணு விதமான மார்க்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க மொத்தமா நூத்தி இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ நூத்தி எண்பது நிமிஷம் அதாவது மூணு மணி நேரத்துக்குள்ள அட்டன் பண்ணணும் எக்ஸாம் பாஸ் பண்றதுக்கு மொத்த மார்க்ஸ் இருநூறுல மினிமம் எழுபதாவது எடுத்தாகணும் இந்த எக்ஸாம்ல கேண்டிடேட்டோட திறனை சோதிக்க பல வகையான டெக்னிக்ஸ யூஸ் பண்றாங்க லாஜிக்கல் ரீசனிங் பல விதமான ஷேப்ஸ் இமேஜஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ சரியா அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியுதா அவற்றை வரிசைப்படுத்த முடியுமா மற்றும் அவற்றுக்குள்ள தொடர்பு என்னன்னு இந்த டெக்னிக்க யூஸ் பண்ணி சோதிப்பாங்க டயக்ராமெட்டிக் ரீசனிங் கேண்டிடேட்டோட லாஜிக்கல் ரீசனிங்க படங்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகளை கொடுத்து தீர்மானிப்பாங்க நியூமரிக்கல் ரீசனிங் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ கொடுத்து அதை சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு பார்த்து கேண்டிடேட்டோட கணித திறமையை பரிசோதிப்பாங்க வெர்பல் ரீசனிங் கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கேற்றாற் போல செயல்பட முடியுதான்னு பார்ப்பாங்க இன்டக்டிவ் ரீசனிங் கொடுக்கப்பட்ட பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் தகவல்களை வச்சு அவற்றை அனலைஸ் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்பாங்க சுச்சுவேஷனல் ஜட்மெண்ட் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி கேண்டிடேட்டோட குணம் மற்றும் அணுகுமுறை எப்படி மாறுதுன்னு கவனிப்பாங்க அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரீசனிங் கேண்டிடேட்டோட ஜென்ரல் நாலேஜ் எப்படி இருக்கு அதை அவர் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி பயன்படுத்துறாருன்னு பார்ப்பாங்க சரி இந்த டெக்னிக்ஸ எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த டாபிக்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க தட் இஸ் நேட்டாவோட சிலபஸ் என்னன்னு கேக்குறீங்களா பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூல படிச்சது தான் சிலபஸ்னு சில
basic techniques of building construction and knowledge of material, general knowledge and current affairs, etc. In the topics, we will ask basic questions. We will download the question papers on the net. How do you get the question? Next, we will ask how many questions you ask. First, we will ask the MCQ multiple choice question. We will ask the question for 4 options. That is one of the best ones. That is what you select. Next, we will ask the question for MSQ multiple choice question. Multiple Select Question இதில் கேட்கப்படும் கேல்விக்கு பதிலா ஏலைட்ட options இருக்கும் அனா, correct answer உன்றுக்கும் மேட்பட்ட options இருக்கும் இங்கே பாருங்க, BCDF நாலு options இங்க correct answer இருக்கு மூனாவுதா, NAQ உன்ற Numerical Answer Type Question இதில் கேட்கப்படுக் கேல்விக்கு பதிலா எந்த ஒரு options இருக்காது நீங்கதா கொடுக்கப்பட்ட நாலாவுதா PAQ உன்ற Preferential Answer Type Question இந்த வகை கொஷின்ஸ்கு பொதுவா கொடுக்கப்படும் எல்லா optionுமே கரட்டாதான் இருக்கும் அதனால் எல்லா optionsக்குமே Mark குடுத்திருப்பாங்க ஆனா Marks தான் வேறுபடும் அதாவது உங்கள் உடம்புல எது முக்கியும் தலையா கையானு கேட்டான் என்ன சொல்வீங்க ரெண்டுதான் முக்கியும் அ தலையினு செலக்ட் பண்ணா உங்களுக்குதான் அதிக மார்க்ஸ் கடைக்கும் இதுதான் preferential answer type question இந்த question இன்னோரு விதமாவும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது உங்க preference படி options எல்லாம் arrange பண்ணிடனோம் சரியான order எந்த optionல இருக்கோ அதுக்கு மார்க்ஸ் கடைக்கும் அதாவது ABCD இன்றுதுதான் அதுக்கு மார்க்ஸ் கடைக்கும் நேட்டால PAQ பத்தின தெலிவான விரம் இல்லை அதனாலதான் இப்படி ரெண்டு விதமாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்கின்னு சொல்கிறேன் கடைசியா MFQ உன்ற Match the following type question இதில சில choices list 1லையும் சில choices list 2லையும் இருக்கும் இந்த choices எல்லாம் சரியா match பண்ணி அந்த answer கொடுத்திருக்கிற optionsல இருந்து சரியா தெரிந்திருக்கணும் ஆகமுத்தோ MCQ, MSQ, NAQ, PAQ, MFQ உன்னு ஐந்து விதமா questions கேக்கலாம் இதில முக்கியமான விஷயோம் நேட்டால negative marking system கடையாது அதனால தைரியமா எல்லா questions செய்யும் அட்டன் மனலாம் நேட்டா exam யாரல்லாம் எல்லதலாம் என்ன eligibility? plus 2 அல்லது diploma pass பண்ணாவுங்க நேட்டா exam எல்லதலாம் plus 2 candidates physics, chemistry and max படிச்சிருக்கணோம் diploma candidates max படிச்சிருக்கணோம் படிச்சு முடிச்சாவுங்க மட்டை இல்லைங்க இந்த வருசம் 2.23ல plus 2 அல்லது diploma exam எல்லதப் போரவுங்க அல்லது எல்லதனவுங்களும் நேட்டா exam அட்டன் பண்ணலாம் இன்னுரு முக்கியமான விஷயோம் plus 2ல at least 50% marks வாங்கியிருக்கணோம் ஒவ்வோனுலையும் minimum 50 marks கெடுத்திருக்கணும் diploma candidates இருந்தா அவுங்க diploma உல minimum 50% marks வாங்கிருக்கணும் இந்த condition satisfy பண்ணாதவுங்க NATA exam எல்லது முடியாது BR படிக்க எந்த ஒரு college அல்லது universityலையும் lateral entry அதாவது first year படிக்காம் direct வேர் எந்த ஒரு year அல்லது semesterலையும் சேர முடியாது so diploma படிச்சவுங்க direct second year join பண்ண முடியாது NATA எல்லது தமிலாட்டில் சென்னை, கொயமுத்தூர், ஈரோட, மதுரை, நாகர்க்கோயில், சேலம், திரிச்சிராப்பள்ளி, திரினல் வேலி அண்டு வேலுர்னு உம்போது சென்டசோம் புதுச்சியரில் ஒரு சென்டரோம் கொடுத்திருக்காங்க இந்தியா தவுர foreign countriesலியும் சென்டச இருக்கு அப்படி international சென்டச எவைனு பார்த்தா UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Nepal, Sri Lanka, South Africa and Singapore முதல் 6 சென்டர்ஸ்கு எந்த சிட்டில் எக்ஜாம் நடக்கும் சொல்லிருக்காங்க அடுத்து 4 கண்டிரிஸ்ல என்ன சிட்டில் எக்ஜாம் நடக்கும் சொல்லல எவ்வளவு பேரு அப்ளை பண்றாங்கன்றது பொறுத்து என்ன சிட்டின்டு உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணும்போது எந்த செஷன்ல எக்ஸாம் எழுதணும் எந்த சிட்டில எழுதணும் போன்ற உங்க பிரிஃபரன்ஸ கொடுக்கணும் சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு சாய்ஸஸ் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இன்டர்நேஷனல் சென்டர்ஸ்க்கு சாய்ஸஸ் கிடையாது அதே போல இந்தியால ஒரு சென்டர் இன்டர்நேஷனல் சென்டர்ல ஒரு சென்டர்னோ நீங்க சாய்ஸ் கொடுக்க முடியாது கவுன்சில் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க கேட்ட செஷன் அண்ட் சென்டரை கொடுக்க முயற்சிக்கும் இப்ப எக்ஸாம் டேட்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் முதல் எக்ஸாம் ஏற்கனவே முடிஞ்சிருச்சு இதனோட ரிசல்ட் ஏப்ரல் தேர்ட்டில பப்ளிஷ் ஆகும் மற்ற விவரங்கள்ல வீடியோவை பாஸ் பண்ணி பாத்துக்கோங்க செகண்ட் எக்ஸாமுக்கு நீங்க இப்பவே ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணலாம் இதற்கான போர்ட்டல் டுவெண்ட்டி எத் மார்ச்சே ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அப்ளை செய்யறதுக்கு இமேஜ் அப்லோட் செய்யறதுக்கு அதாவது போட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் இமேஜஸ் மற்றும் ஃபீ பே பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணுக்கும் லாஸ்ட் டேட் மே இருபத்தி ரெண்டு தான் 
அதுக்குள்ள பண்ணிட்டுங்க ஃபீஸ் பே பண்ண உடனே ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் ஜென்ரேட் ஆகும் இதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஃபியூச்சர்ல தேவைப்படும் அதை நீங்க மே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்துக்குள்ள டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் நீங்க அப்ளை பண்ணும் போது ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தா அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரு தடவை தான் கரெக்ஷன்ஸ் அலோவ் பண்ணுறாங்க இந்த கரெக்ஷனுக்கான விண்டோ டுவெண்ட்டி எயித் மேல ஓப்பன் ஆகி டுவெண்ட்டி செகண்ட் மே க்ளோஸ் ஆகிடும் இதுக்குள்ள கரெக்ஷன் பண்ணிடணும் தேர்ட்டி எயித் மேல அட்மிட் கார்டு அதாவது ஹால் டிக்கெட் ஜென்ரேட் ஆகிடும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதை காட்டினா தான் எக்ஸாமே எழுத முடியும் எக்ஸாம் தேர்ட் ஜூன் அன்றைக்கி நடக்கும் ரிசல்ட் ஜூன் தேர்ட்டீன்த் பப்ளிஷ் ஆகும் தேர்ட் எக்ஸாமுக்கும் இப்போவே அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை செய்ய இமேஜ் அப்லோட் பண்ண ஃபீ பே பண்ண இந்த மூணுக்கும் லாஸ்ட் டேட் டுவெண்ட்டி செவன்த் ஜூன் கன்ஃபர்மேஷன் பேஜை தேர்ட்டி ஜூன் பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்ளிகேஷன் கரெக்ஷனுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜூனில் இருந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஜூன் வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அட்மிட் கார்டு ஃபிஃப்த் ஜூலையிலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் எக்ஸாம் நைன்த் ஜூலை அன்றைக்கி நடக்கும் ரிசல்ட்ஸ் செவன்டீன் ஜூலை பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் ஃபீயையும் ஆன்லைனில் தான் பே பண்ணணும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் எழுதுகிறவங்களுக்கு எவ்வளவு ஃபீஸ்னு பார்ப்போம் இந்தியாக்குள்ளே இருக்கிற எக்ஸாம் சென்டரில் எக்ஸாம் எழுதுகிற ஜென்ரல் ஓபிசி மேல் கேண்டிடேட்ஸ் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் கட்டணும் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி மேல் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லா ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஃபீஸ் கட்டினா போதும் ஃபாரின் கண்ட்ரியில் எக்ஸாம் எழுதுறவங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டணும் அடுத்தது ஏதாவது ரெண்டு எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு ஃபீஸ் எவ்வளவு பார்ப்போம் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிற எக்ஸாம் சென்டரில் எக்ஸாம் எழுதுகிற ஜென்ரல் ஓபிசி மேல் கேண்டிடேட்ஸ் நாலாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டணும் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி மேல் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லா ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் மூவாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டணும் ஃபாரின் கண்ட்ரியில் எக்ஸாம் எழுதுறவங்க இருபதாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டணும் கடைசியாக மூணு எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு ஃபீஸ் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிற எக்ஸாம் சென்டரில் எக்ஸாம் எழுதுகிற ஜென்ரல் ஓபிசி மேல் கேண்டிடேட்ஸ் அஞ்சாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டணும் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி மேல் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லா ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் நாலாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டணும் ஃபாரின் கண்ட்ரியில் எக்ஸாம் எழுதுறவங்க இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டணும் அவ்வளோதாங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நேட்டா எக்ஸாம் பற்றி சொல்லிட்டேன் உடனே அப்ளை பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்